தேவக்கீருவை என்றும் உள்ளாதே அவர் கீருவை என்றும் உள்ளாதே அவரை போற்றி துரித்து பாடி அல்லே வெள்ளம் போல நிந்தை அவமானங்கள் எங்களை சூழ்ந்து கொண்ட போதும் என்னை நடத்தின தேவனே நம்பிக்கை தந்த தேவனே தைரியத்தை ஈந்தவரே உமக்கு சத்துரு சேனைகள் வரும்போதும் சரி அனுவரே என்னை பாதுகாத்த தேவனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் பாரிரில் போன்ற கஷ்டங்கள் வந்த போதிலும் என்னை நடத்தினவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஐயா ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் நன்றியோடு துதிக்கிறோம் 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 பசுத்த நல்ல தகப்பனே இந்த காலை வேலைக்காக உமக்கு நன்றி ஐயா பலத்த கருத்துக்களாய் நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் தேவாவியானவர் நடத்துவீராக இயேசுவின் நாமத்தினால கேட்கிற நல்ல தகப்பனே ஆமே ஆமே அலுலூயா நீங்களாம் துதிக்கிறீங்களான்ட்டு தெரியல துதிக்கிறீங்களா இந்த பாடல்லாம் போடும் போது இதோட கூட இணைய இணைய இணைக்கிறீங்களா இணைக்க இணையப்பட்டு இணையப்பட்டு இருக்கிறீங்களா ஒரு அலையிலே சொல்லுங்க ரொம்ப சைலண்டா இருக்கிறீங்க நான் தான் ஏதோ தேவனை தனி ஜபம் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது நான் ஏதோ கத்தரை தூதிக்கிற மாதிரி ப்ரைஸ் லாட் என் இங்கே வருகிற சத்தத்தை விட உங்கள் சத்தம் அதிகமாக இருக்கணும் கத்தரை ருசித்து பாருங்கள் அதில் லூயா நல்லா ருசித்து இப்படிப்பட்ட ஆராதனையிலே து அதனால தான் துதி பாடலாய்க்கு ஆரம்பத்தில் வாய்ப்பாடு மாதிரி சொன்னால் அது நல்லா இருக்காதுன்ட்டு தான் நாம் துதி பாடலாய் பாடும்போது ஒரு வேலை நீங்கள் தேவனோடு கூட இணைகிற ஒரு சந்தர்ப்பம் சூழ்நிலை உண்டாகும் என்று தான் இப்படிப்பட்ட பாடலை பாடுகிறோம் நீங்களும் கருத்தாய் அந்த மணி நேரங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்க பிரைஸ் லால் சபை முடிவில் தான் கத்தரை ஆசீர்வதிக்கணும் இல்லை துதிக்கும் போதே கத்தரை ஆசீர்வதிச்சிடணும் அதில் லூயா கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் மகிமை உண்டாவதாக அதனால தான் துதிக்கும்படியாய் கத்தர் உங்களையும் என்னையும் தெரிந்து கொண்டார் அது லூயா இப்பொழுது நாம் ஒரு பாடலை பாடி நாம் கத்தருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தலாம் அதற்கு முன்பதாக வேதாகமத்தில் ஏசையா ஐம்பத்தி ஒன்று ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரம் முதல் வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம் ஒரு சத்தமாய் வாசிங்க ரட்சிக்கப்பட கூடாத படிக்கு கத்தருடைய கை குறுகி போகவும் இல்லை கேட்க கூடாத படிக்கு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நல்ல சத்தமா சொல்லுங்க கத்தரியுடைய கை குறுகி போவதில்லை எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க ஆலை லூயா இஸ்ரேவேல் ஜனங்களை எகிப்து தேசத்தில் இருந்தும் மனாந்திரத்தில் இருந்தும் என் தேவன் ரட்சித்தார் அப்பொழுது அவர் சொல்கிற ஒரு வார்த்தை தான் கத்தருடைய கை குறுகி போவதில்லை ஆலை இந்த மாதத்தில் கூட கத்தருடைய கை குறுகி போகாது எட்டு மாதமா இருந்த எல்லா தாமதங்கள் தடைகள் உங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகளை எல்லாம் கத்து அவருடைய கையை நீட்டி கத்த நம்ம ஆசீர்வதிக்க போறாரு எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க ஆல இல்லோ இந்த மாதத்துல கத்தர் ஒரு பெரிய அற்புதத்தை செய்ய வேண்டும் என்றால் நாம் இணைந்து நாம் கத்தரை நாம் துதித்து இந்த பாடலை நாம் பாடி கத்தரை உயர்த்தலாம் கத்தரின் கை குறுக குறுகவில்லை கத்தரின் வாக்கு மாறிடாதே என்கிற ஒரு பழைய பாடல் வரிகள் இல்லைனாலும் நீங்கள் தெரிந்தவர்கள் உற்சாகமாய் கரங்களை தட்டி நாம் கத்தரை மயிமைப்படுத்தலாம் கத்தரின் கை கூறுகவில்லை கத்தரின் வாக்கு மாறிடாதே கத்தரின் கை கூறுகவில்லை கத்தரின் வாக்கு மாறிடாதே சுத்தர்களாய் மாறிடவே சுதனருள் 
சாதிக்க முடியும் அந்த தேவனை நோக்கி பார்க்கலாமா
அநேக துன்பங்கள் சேர்ந்து வந்தாலும் அநேக துன்பங்கள் சேர்ந்து வந்தாலும் ஆணைத்தி நின்று நீர் விடுவிக்கின்றி அவமானம் அடைவதில்லை அப்பா நானும் அது பிள்ளை அவமானம் அடைவதில்லை சொல்லுங்க அப்பா நானும் அது பிள்ளை நல்லவர் இனியவர் என் ஆண்டவர் நாளெல்லாம் சுவைத்து மகிழ்கின்றே நல்லவர் இனியவர் என் ஆண்டவர் நாளெல்லாம் சுவைத்து மகிழ்கின்றே உண்மையாய் கத்தரை தேடும் எனக்கு உண்மையாய் கத்தரை தேடும் எனக்கு ஒரு நன்மையும் குறைவாதில்லை அவமானம் அடைவதில்லை விசுவாசத்தோடு அப்பா நானும் அது பிள்ளை அவமானம் அடைவதில்லை இந்த காலை வேலையில் ஆண்டவரே அப்பா நானும் அது பிள்ளை தூதிப்பேன் சோத்தரிப்பேன் என் வேலையும் நன்றி கீதம் என் நாவில் என் நேரமும் சொல்லுங்க தூதிப்பேன் சோத்தரிப்பேன் என் வேலையும் நன்றி கீதம் என் நாவில் என் நேரமும் என் ஆத்துமா கத்தருக்குள் மேன்மை பாராட்டும் என் ஆத்துமா கத்தருக்குள் மேன்மை பாராட்டும் அகமகிழ்வார்கள் துன்பப்படுவோ அவமானம் அடைவதில்லை அப்பா நானும் அது பிள்ளை அவமானம் அடைவதில்லை அப்பா நானும் அது பிள்ளை சொல்லுங்க அவமானம் அடைவதில்லை அப்பா நானும் அது பிள்ளை ஒரு நாளும் அவமானம் அடைவதில்லை அப்பா நானும் அது பிள்ளை அவமானம் அடைவதில்லை அப்பா நானும் அது பிள்ளை புதிய நாளுக்குள் என்னை நடத்தும் புதிய கீருவையால் என்னை நிரப்பும் புதிய நாளுக்குள் என்னை நடத்தும் புதிய கீருவையால் என்னை நிரப்பும் புது கீருவை தாரும் தேவா இந்த காலை வேலையில தாரும் தேவா ஆண்டவரே புது கீருவை தாரும் தேவா புது வேலனை தாரும் தேவா புது கீருவை தாரும் தேவா கேளுங்க என்னை நடத்தும் புதிய கீருவையால் என்னை நேரமும் வெட்டத்துக்கு பதிலாக நன்மை தாரும் தேவா இந்த மாசத்தில் ஆண்டவரே வெட்டத்துக்கு பதிலாக ஆவியானவரே நன்மை தாரும் தேவா கண்ணீருக்கு பதிலாக கண்ணீருக்கு கலிப்பை தாரும் தேவா ஹலூயா கலிப்பை தாரும் தேவா புது கீழ்வை தாரும் தேவா புது வேலனை தாரும் தேவா புது கீழ்வை தாரும் தேவா புது வேலனை தாரும் தேவா புது கீழ்வை தாரும் தேவன் கிருபையை தருகிறார் அன்பு சகோதரனே சகோதரிய பெற்றுக் கொள்ளுங்க பாதுகாப்பை தருகிறார்கள் பதிலாக சந்தோஷத்தை தருகிற தேவனவர் 
தாரும் தேவா புது கிருவை தாரும் தேவா புது பலனை தாரும் தேவா புது கிருவை தாரும் ஆவியானவரே தாங்கப்பா பலனை தாங்கப்பா புது கிருவை தாரும் தேவா எனக்கு <laughs> ஒவ்வொருவரும் பங்கு பெறும்படியாய் உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறோம் இந்த வேளையிலும் நாம் கர்த்தருடைய வார்த்தையை தியானிக்க போகிறோம் இன்றைக்கு ஆவியானவர் நம்மோடு கூட இடைப்படுவாராக ஒரு திறந்த மனதோடு கூட ஆண்டவர் நம்மோடு பேசும்படியாய் இந்த நாளிலே கர்த்தோடைய வார்த்தை நமக்குள்ளாய் கிரியை செய்ய நம்மை ஒப்பு கொடுத்தவர்களாய் இந்த வேலையிலே அமர்ந்திருப்போம் த மைண்ட் ஆஃப் தீப்பிள் தேரினவர்களுடைய சிந்தை 
என்கிற தலைப்பின் கீழாய் இந்த நாளிலே நாம் தேவடைய வார்த்தையை தியானிக்க போகிறோம் வளர்ச்சி என்பது மிகவும் முக்கியம் இந்த உலகத்தில் பிறக்கிற எதுவா இருந்தாலும் வளர வேண்டும் என்பதை நாம் எதிர்பார்க்கிறோம் அதுதான் தேவனுடைய படைப்பின் ஒரு ஒரு முறையும் கூட இட் இஸ் த வே காட் கிரியேட்ஸ் திங்ஸ் ஆண்டவருக்குள்ளாய் உருவாகுகிறது அனைத்துமே ஜீவனுள்ளது அனைத்துமே கிறிஸ்துவுக்குள்ளாய் இருக்கிறது அனைத்துமே வளர வேண்டும் முன்னேற வேண்டும் என்று தான் நாம் எதிர்பார்க்கிறோம் வேதமும் அதை தான் நமக்கு கற்று தருகிறது அமேன் முதிர்ச்சி என்பதை பல விதத்திலே நாம் அடையாளம் கண்டு கொள்ளலாம் ஆனால் ஒரு மனுஷன் முதிர்ச்சி அடைந்திருக்கிறான் என்பதை மிக தெளிவாய் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது எதன் அடிப்படையிலே என்றால் அவனுடைய சிந்தையின் அடிப்படையிலே ஹூ ஐ ஆம் என் மை மைண்ட் இஸ் வாட் ஐ ஆம் நான் என் மனதிலே யாராய் இருக்கிறேனோ நான் எதை சிந்திக்கிறேனோ நான் எதை யோசிக்கிறேனோ எதை குறித்து நான் தீர்மானிக்கிறேனோ என் சிந்தையில் நான் யாராய் இருக்கிறேனோ அதுதான் நான் என்பது மிகவும் உண்மை அமேன் அறிவோ வளரணும் அதுதான்டா வளர்ச்சி அப்படின்னு ஒரு பழமொழி உண்டு மிகவும் முக்கியம் நம் ஆளாய் வளர்ந்திருப்பது மாத்திரம் அல்ல நம்முடைய சிந்தையிலேயும் நாம் முதிர்ச்சி அடைந்தவர்களாய் இருக்க வேண்டும் என்பதை தான் வேதமும் சொல்லுகிறது யோசித்து பாருங்கள் ஒரு குழந்தையாய் பிறக்கிற எந்த ஒரு குழந்தைக்கும் தீர்மானிக்கிற திறன் இல்லை அந்த குழந்தைக்கு பதிலாக ஏன் நாமே குழந்தையா இருக்கும் போது சிறு பிள்ளையா இருக்கும் பொழுது நமக்காய் தீர்மானித்தது நாம் அல்ல நம்முடைய பெற்றோர் நான் எப்ப சாப்பிடணும் எப்ப தூங்கணும் என்ன ட்ரெஸ் உடுத்து வைக்கணும் எந்த நேரத்துல நம்மளை வெளியில கூட்டிட்டு போனோ எல்லாவற்றையும் தீர்மானிக்கிறது நம்முடைய பெற்றோர் ஏனென்றால் நான் குழந்தை இன்னும் வளரவில்லை என்னால என் சிந்தையை பயன்படுத்த முடியாது என்னால் யோசிக்க முடியாது தீர்மானிக்க முடியாது ஆனால் என்றைக்கு நான் வளருகிறேனோ என்றைக்கு என்னாலே என் சிந்தையை பயன்படுத்தி காரியங்களை தீர்மானிக்க முடிகிறதோ நான் யோசிக்க முடிகிறதோ அன்றைக்கு தான் நான் வளர்ந்தவள் என்று அர்த்தம் ஹலலூயா இந்த மனம் புதிதாக வேண்டும் இந்த மனம் வளர வேண்டும் இந்த சிந்தை தேர்ச்சிக்குள்ளாய் கடந்து வர வேண்டும் இன்றைக்கு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாய் குழந்தைகளாய் பிறந்த நாம் ஆவிக்குரிய காரியங்களிலே நம்முடைய சிந்தையிலே எந்த அளவுக்கு நாம் வளர்ந்திருக்கிறோம் எந்த அளவிற்கு நாம் முன்னேறி இருக்கிறோம் முதிர்ச்சிக்குள்ளாய் இருக்கிறோம் என்பதை யோசிக்க வேண்டும் இன்றைக்கு வெளியிலே நான் நடந்து கொள்ளுகிற சில காரியங்களை வைத்து என்னுடைய முதிர்ச்சியை நான் அளவிட்டு விட முடியாது என் சிந்தையில் நான் யார் யாராய் இருக்கிறேனோ அதுதான் என்னை தேறினவனாய் காட்டுகிறது ஏசு கிறிஸ்துவும் தன்னுடைய முதல் பிரசங்கத்திலே அவர் பேசின முதல் காரியமே சிந்தையை குறித்துதான் மனம் திரும்புங்கள் என்று சொன்னார் மனம் என்றால் சிந்தை இந்த சிந்தையை சேலஞ்ச் பண்ணார் ஆண்டவர் இத்தனை நாட்கள் நீங்கள் பழகின விதங்கள் வாழ்ந்த விதங்கள் யோசித்த விதங்களை காட்டிலும் இன்றைக்கு ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு சவாலை கொடுக்கிறார் உங்கள் மனம் கொஞ்சம் திரும்ப வேண்டும் Change your mind. உங்க டைரக்ஷனை சிந்தை யோசிக்கிற விதத்தை கொஞ்சம் மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் என்பதை ஆண்டவரும் எதிர்பார்க்கிறார் இன்றைக்கு நம்முடைய செய்தியின் தலைப்பும் அதுதான் தேதியினவர்களின் சிந்தை எப்படிப்பட்டது என்று சொல்லிதான் நாம் தியானிக்க போகிறோம் ஒன்று குருந்தியர்களே நாம் வாசிக்கிறோம் பவுலி விதமாய் சொல்லுகிறார் நீங்கள் மனதிலே குழந்தைகளாய் இராதிருங்கள் டு நாட் பி அ சைல்ட் இன் யோர் மைண்ட் மனதிலே நீங்கள் குழந்தைகளாய் இராமல் தெளி உள்ளவர்களாய் புத்தி உள்ளவர்களாய் முன்னேறுகிறவர்களாய் தேறினவர்களாய் மாற வேண்டும் இந்த மனம் மிகவும் முக்கியம் ஹலலூயா பிரேசலாட் முதலாவதாக இரண்டே காரியங்களை நாம் தியானிக்க போகிறோம் தேறினவர்களுடைய சிந்தை எப்படிப்பட்டது என்று சொல்லி நாம் தியானிக்க போகிறோம் என்னோடு கூட எல்லாரும் பிலிப்பியர் நிருபத்திற்கு திருப்பி கொள்ளுங்கள் பிலிப்பியர் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனம் அதில் இருக்கிற ஒரே வாக்கியத்தை உங்களுக்கு நான் வாசிக்கிறேன் ஆகையால் நம்மில் தேறினவர்கள் யாவரும் இந்த சிந்தையாய் இருக்க கடவோம் நம்மில் தேறினவர்கள் யாவரும் இந்த சிந்தையாய் இருக்க கடவோம் There is something that Paul emphasizes about the kind of mind that we should have if we call ourselves a mature believer. முதிர்ச்சி அடைந்த விசுவாசி நான் என்றால் என் சிந்தையும் தேறினதா இருக்க வேண்டும் நான் பத்து வருஷ விசுவாசி இருபது வருஷ விசுவாசி ஐந்து வருஷ விசுவாசி என்பதனாலே நாம் தேறினவர்கள் என்று அர்த்தம் அல்ல என் சிந்தையானது தேறினதா இருக்க வேண்டும் அதன் அடையாளம் என்ன நம்பர் ஒன் பிலிப்பியர் மூன்றாவது அதிகாரத்திலிருந்தே நாம் இதை தியானிக்க போகிறோம் 
முதல் விஷயம் என்னவென்றால் ஒரு தேரின விசுவாசியின் சிந்தை a mature mind will be able to choose what is best சிறந்தது என்ன என்பதை தெரிந்தெடுக்கும் தன்மை உள்ளதுதான் முதிர்ச்சி அடைந்த சிந்தை நன்றாக கவனியுங்கள் நல்லது கெட்டது இதுல தீர்மானிக்கிறது தெரிந்தெடுக்கிறது ரொம்ப ஈஸி இது நல்லா இருக்கு இது நல்லா இல்லைன்னா நல்லா இருக்கிறத எல்லாரும் ஈஸியா தெரிந்து கொள்வோம் ஆனால் இங்கே நாம் பேசி கொண்டிருக்கிறது என்னவென்றால் தேரினவர்களின் சிந்தை எப்படிப்பட்ட சிந்தை சிறந்ததை பெற்று கொள்ள நல்லதை கூட இழக்க ஆயத்தம் உள்ளதாய் இருக்கக்கூடிய சிந்தை சிறந்ததை தெரிந்து கொள்ளும்படியாக நல்லதையும் இழக்க ஆயத்தம் உள்ள அந்த தெரிந்தெடுப்பிலே தெளிவுள்ள சிந்தை தான் தெரிந்தவர்களுடைய சிந்தை சாய்ஸஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் லைஃப் தீர்மானங்கள் தெரிந்தெடுப்புகள் வாழ்க்கையில் மிக முக்கியம் ஆதி ஆகமத்தில் ஆரம்பித்து வெளிப்படுத்துதல் வரைக்கும் கூட இந்த தெரிந்தெடுப்புகளின் அடிப்படையிலே தான் நம்முடைய வாழ்க்கை பயணிக்கிறது அன்றைக்கு ஆண்டவர் ஏதென் தோட்டத்திலே எல்லா விருட்சத்தின் கனிகளையும் கொடுத்து எல்லாம் நல்லது என்று சொல்லி கொடுத்தார் அவர் தோட்டத்தின் நடுவிலே ஜீவ விருட்சத்தின் கனியையும் கொடுத்தார் நன்மை தீமை அறியத்தக்க கனியையும் வைத்தார் அவர் சொன்னார் நீங்கள் தோட்டத்தின் சகலவித விருட்சங்களையும் புசிக்கலாம் நன்மை தீமை அறியத்தக்க கனிகளை மாத்திரம் நீங்க என்ன செய்யக்கூடாது தொடக்கூடாதுன்னு சொன்னார் ஆனா ஏ வாழ் தெரிந்தெடுத்தால் தவறானதை தெரிந்தெடுத்தாள் அவளுடைய சாய்ஸ் இட் வாஸ் ராங் அவள் ஜீவ விருட்சத்தின் கனியை கூட தெரிந்தெடுக்காமல் ஆண்டவர் அவர் நிராகரித்த தொடக்கூடாது என்று சொன்ன நன்மை தீமை அறியத்தக்க கனியை அவள் தெரிந்து கொண்டால் அன்று ஆரம்பித்து இன்று வரைக்கும் சாய்ஸஸ்ல நம்ம நிறைய ஸ்ட்ரகிள் பண்றோம் வி ஸ்ட்ரகிள் அலாட் பட் த மெச்சுர் மைண்ட் நோஸ் வாட் டு சூஸ் எதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதிலே மிக தெளிவா இருக்கிறது தான் தெரிந்தவர்களுடைய சிந்தை வாழ்க்கையிலே இப்படியாக நாம் பல விஷயங்களை யோசிக்கலாம் இங்க பிலிப்பியர் மூன்றாவது அதிகாரத்திலே பவுலை குறித்தே நாம் பேசும் பொழுது அவருடைய தெரிந்தெடுப்பு என்னவா இருந்தது யோசித்து பாருங்கள் பவுல் யாரா இருந்தார் எதற்காக எதை இழக்க ஆயத்தமானார் இதுதான் தெரியனவருடைய சிந்தை அந்த மூன்றாவது அதிகாரத்தின் ஐந்தாவது வசனத்திலே நாம் வாசிக்கலாம் நான் எட்டாம் நாளில் விருத்த சேதனம் அடைந்தவன் எட்டாம் நாளிலே விருத்த சேதனம் என்றால் வாட் இஸ் ஸ்பெஷல் அபவுட் இட் ஒவ்வொரு யூதனும் எட்டாம் நாளிலே சரியாக விருத்த சேதனம் பண்ணப்பட வேண்டும் கமாண்ட்மெண்ட் அப்படியாக அதே போல எட்டாம் நாளிலே விருத்த சேதனம் அடைந்தவன் அந்த ஒரு பெருமை பவுலுக்கு உண்டு இஸ்ரவேல் வம்சத்தான் அவன் பெண்யமின் கோச்சரத்தான் எபிரேயரில் பிறந்த எபிரேயன் நியாய பிரமாணத்தின்படி பரிசேயன் பக்தி வைராக்கியத்தின்படி சபையை துன்பப்படுத்தினவன் யூத மார்க்கத்தின் வைராக்கியத்திற்காக பயங்கரமாக கிரியை செய்தவர் நியாய பிரமாணத்திற்குரிய நீதியின்படி குற்றம் சாட்டப்படாதவன் மிகப்பெரிய ஒரு கௌரவமான ஒரு யூதன்தான் பவுல் அன்றைக்கு அவர் சவுலா இருந்தார் மிகப்பெரிய ஒரு பொசிஷன் ஒரு நல்ல அந்தஸ்து அவரை பார்த்தால் சகல யூதர்களும் நடு நடுங்குவார்கள் அவனுடைய மத வைராக்கியத்தின்படி தனக்கு நீதி நியாயம் என்று தோன்றின அச்சனை காரியங்களிலேயும் மிகவும் சரியாய் நடந்து கொண்ட மிகவும் ஹானரபிள் பொசிஷன்ல இருந்த பவர்ஃபுல் பொசிஷன்ல இருந்த எல்லாராலும் மிகவும் மதிக்கப்பட்ட மிகவும் கனத்துக்குரியவனான ஒரு சவுலா இருந்தவர் இந்த பவுல் யோசித்து பாருங்கள் அவர் எதையுமே இழக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் ஒரு நாள் தமசு தமஸ்குவிற்கு போகும் வழியிலே கர்த்தர் அவனை தொட்டும் பொழுது அவர் அன்றைக்கு தொடப்பட்டவர் அன்றைக்கு தன் வாழ்க்கையை தேவனுக்காக ஒப்பு கொடுத்தவர் இத்தனை பெருமைகளையும் விட்டு கொடுக்க ஆயத்தமானார் இத்தனை பெருமைகளையும் இழந்துவிட ஆயத்தமானார் இந்த இடத்திலே அடுத்த வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் ஏழாவது வசனம் எட்டாவது வசனம் பத்தாவது வசனம் ஆகிலும் எனக்கு லாபமா இருந்தவைகள் எவைகளோ அவைகளை கிறிஸ்துவுக்காக நஷ்டம் என்று எண்ணினேன் இதெல்லாம் லாபம் ஒரு யூதனுக்கு எதுங்க லாபம் பேர் பிரசாபத்தோடு மரியாதையோடு கனத்தோடு யூத மார்க்கத்திற்காக பக்தி வைராக்கியம் உள்ளவன் என்கிற ஒரு மிகப்பெரிய அந்தஸ்தோடு சமுதாயத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்த அந்த பெயரை அந்த லாபத்தை நஷ்டம் என்று கருதி கிறிஸ்துவுக்காக விட்டுவிட்டார் 
இன்னைக்கு ஒரு பேரை சம்பாதிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் நம்ம ஒரு பொசிஷன்ல இருக்கிறோம்னா அதை விட்டுறது அதை விட்டு இறங்குறது டு ஸ்டெப் டவுன் இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் யாருமே தன்னுடைய நிலையிலிருந்து இறங்கி வர விரும்ப மாட்டோம் ஆனால் பவுல் சொல்லுகிறார் லாபமா இருந்த அனைத்தையும் நான் நஷ்டம் என்று எண்ணினேன் இட்ஸ் பியூட்டிஃபுல்லி சேட் முதல் விஷயம் அவருக்கு பிளஸ் தோன்றதெல்லாம் நஷ்டம் என்று எண்ணினார் இரண்டாவதாக அது மாத்திரம் அல்ல என் கர்த்தனாகிய கிறிஸ்து இயேசுவை அறிகிற அறிவின் மேன்மைக்காக எல்லாவற்றையும் நஷ்டம் என்று எண்ணி கொண்டிருக்கிறேன் சிறந்ததை நான் பெற்றுக்கொள்ள நல்லதை நான் விட்டுவிட ஆயத்தம் இதனால் தான் தேரினவருடைய சிந்தையாக இந்த அதிகாரத்திலே பவுலை நாம் பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு நான் தேரின சிந்தையுடையவளாய் முதிர்ச்சி அடைந்த சிந்தையுடையவளாய் இருக்க வேண்டும் என்றால் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் எதெல்லாம் எனக்கு லாபமா இருக்கிறதோ எதெல்லாம் எனக்கு அட்வான்டேஜா இருக்கிறதோ எதெல்லாம் எனக்கு பிளஸ்ஸா இருக்கோ எதெல்லாம் எனக்கு ப்ராஃபிட் நான் நினைக்கிறேனோ ஃபார் த சேக் ஆஃப் கிரைஸ்ட் I will be ready to leave that. That's why I will be able to leave the Christ. 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 இன்றைக்கும் எண்ணி கொண்டிருக்கிறேன் இட்ஸ் பிரசன்ட் கண்டினியூஸ் அன்றைக்கு விட்டுட்டு வந்துட்டேன் இல்ல இன்னைக்கும் இன்றைக்கும் இந்த இந்த பிலிப்பியரை அவர் எழுதும் பொழுது கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளாக அவர் ரட்சிக்கப்பட்டவர் மனம் மாறினவர் அவர் சொல்லுகிறார் இன்றைக்கும் நான் எண்ணிக் கொண்டிருக்கிறேன் கிறிஸ்துவிற்காக எல்லாவற்றையும் நான் நஷ்டம் என்று குப்பை என்று கருதுகிறேன் அது மாத்திரம் அல்ல பவுலுடைய முதிர்ச்சி எப்படிப்பட்ட முதிர்ச்சி என்றால் பத்தாவது வசனம் இப்படி நான் அவரையும் அவருடைய உயிர் தெழுதலின் வல்லமையையும் அவருடைய பாடுகளின் ஐக்கியத்தையும் அறிகிறதற்கு கிறிஸ்துவின் அறிகிற கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவின் மாற்றம் அல்ல அவரோடு கூட பாடுபடுகிறதற்கும் மற்ற எல்லாவற்றையும் பாடுபடுறது எனக்கு அட்வான்டேஜுங்க இயேசுக்காக நான் பாடுபடுகிறது எனக்கு அட்வான்டேஜ் இன்னைக்கு இயேசுவை அறிகிறது எனக்கு ஒரு லாபம் என்றால் இயேசுக்காக பாடுபடுகிறதையும் அவர் அட்வான்டேஜ் என்று சொல்லுகிறார் இந்த தைரியம் தேரின சிந்தை உள்ளவனுக்கு மாத்திரமே வரும் கிறிஸ்துவுக்காக நான் பாடுபடுகிறதை நான் விரும்புகிறேன் இதற்காக வேற எல்லாவற்றையும் நான் நஷ்டம் என்று கருதுகிறேன் என்று சொல்லுகிறார் இந்த தைரியம் நமக்கு வருமா யோசித்து பாருங்கள் இயேசுவிற்காக இயேசுவின் மகிமைக்காக அவருக்காக பாடுபடவும் இன்றைக்கு என்னாலே ஆயத்தமாக முடியுமா ஒரு தேரின விசுவாசியானவள் ஒரு சபை தேரின சபை என்றால் ஒரு விசுவாசி தேரின சிந்தை உடையவர்களாக இருக்க முடியும் என்றால் இயேசு கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவை தவிர வேற எதுவும் அவங்களுக்கு அட்வான்டேஜா தெரியாது இன்றைக்கு எத்தனை முறை நம்முடைய வாழ்க்கையில இயேசுவையும் கிறிஸ்து இயேசுவையும் அவருடைய காரியங்களையும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட்டு மற்றது பின்னாடி நம்மளால ஓட முடியுது எத்தனை விஷயங்க பின்னாடி இன்றைக்கு ஒரு விசுவாசி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு சின்ன சின்ன காரியங்களுக்காக ஒரு சின்ன சந்தோஷத்திற்காக ஒரு சின்ன ஆதாயத்திற்காக ஒரு ஒரு சாதாரண மனுஷ உறவுகளுக்காக ஒரு சாதாரண பணத்திற்காக ஒரு சாதாரண பதவிக்காக இன்றைக்கு இயேசு கிறிஸ்துவை விட்டு கொடுக்கிறவர்கள் தான் அநேகம் ஆனால் நாம் சொல்லிக் கொள்ளுகிறோம் நாம் விசுவாசி என்னால சின்ன விஷயத்தை கூட சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண முடியாது இயேசுவை அறிகிற அறிவிற்காக வேற எதையுமே என்னால காம்ப்ரமைஸ் பண்ண முடியாது நாம் தெரியவர்கள் அல்ல இன்றைக்கு வேதம் நம்மை அழைக்கிறது சேஞ்ச் யுவர் மைண்ட் உங்கள் சிந்தையை கொஞ்சம் மாற்றி கொள்ளுங்கள் ஹல லூயா கொஞ்சம் மாற்றி கொள்ளுங்கள் மாம்சத்தின் மீது நம்பிக்கை வைக்க வேண்டாம் இதே அதிகாரத்திலே மூன்றாவது வசனத்திலே அவர் சொல்லுகிறார் மாம்சத்தின் மேலே நம்பிக்கையா இராமல் ஆவியினாலே தேவனுக்கு ஆராதனை செய்யுங்கள் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் மேன்மை பாராட்டுகிற நாம் தான் விருத்த சேதனம் உள்ளவர்கள் என்று இந்த அதிகாரத்திலே பேசுகிறார் மாம்சத்திற்காக கிறிஸ்துவை விட்டு விடாமல் கிறிஸ்துவிற்காக எதையும் இழக்க ஆயத்தமாயிருப்போம் வேதத்துல எத்தனை சாட்சிகளை நாம் பார்க்க முடியும் ஒரு எஸ்தர் ராஜாத்தி என்பதை விட்டுவிட ஆயத்தமாய் இருந்தால் தன் யூத குலத்திற்காக வைராக்கியமாய் நின்றாள் அவளுக்கு அவளுக்கு ஒரு நல்ல தெரிந்தெடுத்தல் இருந்தது ஒரு எலியாவை யோசித்து பாருங்கள் அந்த ராஜாவை சவாலிட்டார் தன் உயிருக்காக அவர் பயப்படவில்லை 
ஒரு தானியலை யோசித்துக் கொள்ளுங்கள் தன் மந்திரி பதவிக்காக அவர் பயந்து விடாமல் அவர் தேவனுக்காய் அந்த இடத்திலே நின்றார் தன் தீர்மானத்திலே உறுதியாய் நின்ற தானியல் எத்தனை பேரை நாம் பார்க்க முடியும் எகிர்த்திலே இளவரசனாய் இருப்பதை வெறுத்து விட்டு தன் ஜனத்தோடு கூட பாடுபடுகிறதை தெரிந்து தெரிந்து கொண்ட மோசே வேதத்திலே ஒவ்வொருவரும் இன்றைக்கும் தேவனுடைய பிள்ளையே விசுவாசியே அணுதினமும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தெரிந்தெடுப்புகள் நமக்கு முன்பாய் வைக்கப்படுகிறது எதை தெரிந்து கொள்ளுகிறோம் என்னுடைய சின்ன சின்ன காரியங்கள் அணுதின காரியங்கள் வாழ்க்கையிலே என் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு விரோதமாய் வருகிற சோதனைகளிலே என்னாலே நின்று சரியானதை தெரிந்தெடுக்க முடியாவிட்டால் நான் முதிர்ச்சி அடைந்த கிறிஸ்தவன் அல்ல இன்றைக்கு நான் எதை விட்டு கொடுத்து எதை பெற்றுக் கொள்ள நினைக்கிறேன் இந்த கேள்வி உங்களுக்குள்ளாய் எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும் நமக்குள்ளாய் எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும் எதை நான் தெரிந்து கொள்ளுகிறேன் நான் தேவனை தெரிந்து கொண்டு தேவனை அறிகிற அறிவை தெரிந்து கொண்டு தேவனுக்காய் பக்தி வைராக்கியத்தை தெரிந்து கொண்டு மற்ற எதையும் இழக்க ஆயத்தம் என்றால் என்னுடைய சிந்தை தேரின சிந்தை ஐ எம் அச்சுர் கிறிஸ்டியன் ஐ எம் அச்சுர் பிலீவர் ஹலலூயா ஹலலூயா இரண்டாவதாக இன்னொரு காரியத்தை சொல்லுகிறேன் ஆன் தேரின சிந்தை உடையவர்கள் சரியானதை தெரிந்தெடுப்பார்கள் சிறந்ததை தெரிந்து கொள்ளுவார்கள் என்று சொன்னேன் இயேசு கிறிஸ்துவும் சொன்னாரே என் நிமித்தம் எதையாகிலும் இழக்க ஆயத்தமாய் இருக்கிறவன் அதை திரும்ப பெற்றுக் கொள்வான் இயேசுவுக்காக எதையாகிலும் இழக்கும்படியாக இஃப் ஐ சூஸ் கிரைஸ்ட் அண்ட் த கிராஸ் சிலுவையையும் இயேசுவையும் நான் தெரிந்து கொண்டால் நான் இழந்த அனைத்தையும் பெற்றுக்கொள்ள தகுதி உள்ளவளாய் மாறிவிடுவேன் பிடிக்கப்பட்டோமோ அதை தொடரும்படியாக விரும்பும் ஹலலூயா வாசிப்போம் பிலிப்பியர் மூன்றாவது அதிகாரம் பனிரெண்டு பதிமூன்று பதினான்கு வசனங்கள் நான் அடைந்தாயிற்று அல்லது முற்றிலும் தேறினவன் ஆனேன் என்று எண்ணாமல் கிறிஸ்து இயேசுவினால் நான் எதற்காக பிடிக்கப்பட்டேனோ அதை நான் பிடித்து கொள்ளும்படி ஆசையாய் தொடருகிறேன் சகோதரரே அதை பிடித்து கொண்டேன் என்று நான் எண்ணுகிறதில்லை ஒன்று செய்கிறேன் பின்னானவைகளை மறந்து முன்னானவைகளை நாடி கிறிஸ்து இயேசுக்குள் தேவன் அழைத்த பரம அழைப்பின் பந்தய பொருளுக்காக லக்கை நோக்கி தொடருகிறேன் லக்கை நோக்கி தொடருகிறேன் எதை தொடர வேண்டும் என்று அறிந்து கொள்ளுகிறவர்கள் தேரின சிந்தையுடையவர்கள் நாம் பெற்றுக்கொண்ட ரட்சிப்பு நாம் பெற்றுக் கொண்டிருக்கிற அபிஷேகம் நம் மேல் தேவன் வைத்த அழைப்பு நாம் நம்மை எதற்காய் தேவன் பிடித்தாரோ அதை குறித்த அறிவு இதை குறித்த தெளிவு ஒவ்வொரு விசுவாசிக்கும் இருக்க வேண்டும் இந்த வசனத்தை பேசும் பொழுதெல்லாம் நிறைய நேரம் இது ஊழியம் செய்கிறவர்களுக்காக என்று நாம் நினைத்து விடுகிறோம் இந்த வசனத்தை பவுல் பேசும் பொழுது அவர் பிலிப்பிய சபையாருக்காக எழுதி கொண்டிருக்கிறார் அவர் சொல்லுகிறார் நீங்கள் எதற்காய் பிடிக்கப்பட்டீர்களோ அதை தொடர்ந்து அதை தொடரும்படியாய் அதை பிடித்துக் கொள்ளும்படியாய் ஆசையாய் தொடர்ந்து ஓடுங்கள் ஆசையாய் தொடர்ந்து ஓடுங்கள் The emphasis is on passion. Jesus Christ is the one who 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 is the one என்னத்த ஜபங்க எத்தனை வாட்டிங்க ஜபிக்கிறது ஐம்பது நாள் ஜபம் நாற்பது நாள் ஜபம் இருபது நாள் ஜபம் எத்தனை ஜபங்களை நாங்க ஜபிக்கிறது எதுவும் மாறல இன்னைக்கு பைபிள தூக்கி பிற பிரசங்கம் பண்ணி என்ன பிரயோஜனம் ஆண்டவருக்காக வைராக்கியமா நின்று என்ன பிரயோஜனம் ஆண்டவருக்காக இதெல்லாம் தியாகம் பண்ணி என்ன பிரயோஜனம் பயங்கர சலிப்பு சில பேருக்கு இப்படியும் இருக்கு நான் எங்க உழுந்து உழுந்து செய்யணும் நான் எங்க கஷ்டப்படணும் ஏசு கிறிஸ்துவே அமைதியா இருக்கிறாரு ஆண்டவரே அமைதியா இருக்கிறாரு நமக்கு என்ன வந்தது நோ 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 ஒன்றை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் யோவானிலே ஆண்டவர் சொன்னார் இதை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என் பிதா இன்னும் கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறார் நீங்களும் கிரியை செய்ய வேண்டும் 
நீங்க ஏதாவது ஒன்னு செஞ்சு கொண்டு தான் இருக்க வேண்டும் நீங்கள் பின்தொடர்ந்து கொண்டே தான் இருக்க வேண்டும் நீங்கள் எதையுமே விட்டுவிட முடியாது நீங்கள் அமர்ந்திருக்க முடியாது தேவனை குறித்த தவறான புரிதலை நீங்கள் விட்டுவிடுங்கள் பிதா சும்மா இல்லங்க ஆண்டவர் உங்களை உங்க மேல வைத்திருக்கிற ரட்சிப்பு விலையேற பெற்றது ஒரு நோக்கத்திற்காய் காரணத்திற்காய் ஆண்டவர் நம்மை அழைச்சிருக்கிறார் நம்மை ரட்சித்திருக்கிறார் நம்மை பிரித்திருக்கிறார் நம்மை பரிசுத்தமாக்கி இருக்கிறார் நீதிமான்களாய் மாக்கி மாற்றி இருக்கிறார் வி ஹாவ் டு பிரெஸ் ஆன் நாம் தொடர வேண்டும் அதுவும் எப்படி தெரியுமா ஆசையாய் தொடர வேண்டும் நான் நான் சொன்னேன் இந்த பிலிப்பிய நிருபத்தை பவுல் எழுந்த பொழுது அவர் இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது தேவனுக்குள்ளாக அவர் தொடப்பட்ட நாள் முதலாய் ஆல்மோஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் இஸ் ரிலேஷன்ஷிப் வித் கிரைஸ்ட் ஆனால் இன்றைக்கும் அவர் சொல்லுகிறார் ஆசையாய் தொடருகிறேன் இன்னொன்னு சொல்றேன் இந்த பிலிப்பியர் அவர் எழுதும் பொழுது அவர் சிறைச்சாலையில் உட்கார்ந்துட்டு எழுதுறாரு சிறை நிறுவங்கள் இந்த சிறைச்சாலையில உட்கார்ந்துகிட்டு சொல்றாரு இப்போ ஆசைப்படுறேன் நான் சந்தோஷமாய் ஆசையாய் தொடர விரும்புகிறேன் என்று சொல்லுகிறார் தேவனுடைய பிள்ளைகள் உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே கடமையாக எதாகிலும் மாறிவிட்டால் சீக்கிரத்திலே நாம் இடறி விழுந்து விடுவோம் என் ஆராதனை கடமையாய் மாறிவிட்டால் என் காணிக்கை கடமையாய் மாறிவிட்டால் என்னுடைய ஜபம் கடமையாய் மாறிவிட்டால் என்னுடைய ஊழியம் கடமையாய் மாறிவிட்டால் என்னுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை சாட்சியின் வாழ்க்கை கடமையாய் மாறிவிட்டால் அதிலே நான் சீக்கிரம் இடறி விழுந்து விடுவேன் என்னாலே அந்த லக்கை தொடர முடியாது சீக்கிரத்துல டயர்ட் ஆயிருவோம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பர்பஸ் இந்த மூன்று வார்த்தைகளை மறந்து விடாதிருங்கள் பேஷன் அந்த ஆர்வம் ஆசை வாஞ்சை ரொம்ப முக்கியம் பர்சவியரன்ஸ் விடாமுயற்சி ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் பர்பஸ் அந்த நோக்கம் மிக முக்கியம் நான் எதற்காய் செய்கிறேன் எதற்காய் பிடிக்கப்பட்டேன் எதற்காய் ரட்சிக்கப்பட்டேன் எதற்காய் இந்த பாதையிலே நான் வருகிறேன் என்பது மிக 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 முக்கியம் ஆண்டவர் நமக்காய் வைத்திருக்கிற ஓட்டத்திலே அந்த நோக்கத்தை அறிந்தவர்களாய் நாம் ஓட வேண்டும் கிறிஸ்தவ பிள்ளைகளே விசுவாசிகளே தேவனுடைய ஜனமே உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன் அந்த ஆசையை இன்றைக்கு நீங்கள் தேவனிடத்துல கேட்டு பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் ஒருவேளை அது அவிஞ்சு போயிருக்கலாம் பவுல் திமு தேவுக்கு சொல்லும் பொழுது சொல்லுகிறார் நான் உன் மீது என் கைகளை வைத்த பொழுது நீ பெற்று கொண்ட வரத்தை அனல் மூட்டி எழுப்பிவிடு இந்த காலை வேளையிலே கர்ச்சர் உங்களுக்குள்ளாய் அந்த ஆசையை அதிகரிக்கட்டும் அந்த ஆசையை அனல் மூட்டி எழுப்பட்டும் உங்க ஊழியம் உயிருள்ளதா இருக்கணும் உங்க ரட்சிப்பு உயிருள்ளதா இருக்க வேண்டும் உங்க அபிஷேகம் அனல் உள்ளதா இருக்க வேண்டும் இன்னைக்கு எல்லாத்தையும் கடமையாய் கடமையாய் செய்து பழகிட்டோம் பிசாசு முற்றிலுமாய் நம்ம ஆண்டவரை விட்டு பின்வாங்க செய்ய மாட்டான் நல்லா கவனிங்க முற்றிலுமாய் தேவனிடத்திலிருந்து நம்ம கட் பண்ணி விட மாட்டான் ஆனா அந்த ஆசைய குறைச்சிருவான் அந்த அந்த லைஃப் அதுல இருந்து எடுத்துருவான் அந்த வாஞ்சைய எடுத்துருவான் பேஷனை எடுத்துருவான் இன்னைக்கு அதுதான் நடக்கும் இதுதான் நமக்கு எல்லாருக்கும் நடக்கிற காரியங்கள் இதுல நாம் ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களா இருக்க வேண்டும் எவ்ரிங் கர்த்த நமக்குள்ளாய் அந்த வாஞ்சையை அதிகமாய் கொடுப்பாராக சமீபத்தில் ஒரு காரியத்தை வாசித்தேன் தேவனை விட்டு பின்வாங்குதல் என்பது தேவனை மறந்து விடுகிற வாழ்க்கை அல்ல நன்றாக கவனியுங்கள் அவர் பின்வாங்கி போயிட்டாருங்கன்னு நம்ம யாரையாவது குறிச்சு சொல்லும் பொழுது அவர் தேவனை மறந்துட்டாரு சபையை மறந்துட்டாரு ஜபத்தை மறந்துட்டாரு ஐக்கியத்தை மறந்துட்டாரு பரிசுத்தத்தை மறந்துட்டாரு அது மாத்திரம் இல்ல நான் படித்த காரியம் ஒருவன் பின்வாங்குதல் என்றால் தான் இருக்கிற நிலையிலிருந்து முன்னேறி செல்லாமல் அதே நிலையிலே தங்கி விடுகிறதும் பின்வாங்குதல் ஆசையாய் தொடராமல் அதே நிலையிலே நின்று விடுகிறதும் பின்வாங்குதல் இன்றைக்கு என் நிலைமை என்ன We have to think. Paul, a pair of men, he says, I am going to be a man. 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 Why are you going to be a man? He is going to be a man. He is going to be a man. அவர் தேவனுக்காய் பயங்கரமாய் வைராக்கியமாய் ஊழியம் செய்தார் அவர் மூன்றாம் மானம் வரைக்கும் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டார் ஏகப்பட்ட வெளிப்பாடுகளை பெற்றுக்கொண்டார் தூதர் பாஷைகளை பேசினார் எல்லா காரியங்களையும் செய்தார் சபைகளை உருவாக்கினார் பல தேசங்களுக்கு சென்று சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்தார் ராஜ்யங்களை சவாலிட்டார் 
எத்தனையும் செய்த மனுஷன் சொல்றாரு இன்னும் நான் ஓடணும் இன்னும் நான் தொடரணும் இன்னும் நான் தேவனை நோக்கி முன்னேறி செல்லணும் எனக்காய் வைத்திருக்கிற லக்கை நோக்கி தொடர வேண்டும் என்று சொல்லி பவுல் சொல்லுகிறார் வி ஹாவ் டு பிரஸ் ஆன் தேவஜனமே மூன்று விஷயங்கள் பின்னானவைகளை மறந்து இருந்த வாழ்க்கை பழைய வாழ்க்கை இருக்கிற நிலைமை எல்லாம் பாஸ்ட் எழும்புங்கள் பின்னானவைகளை மறந்து முன்னானவைகளை நாடி forget the past and reach for the future முன்னானவைகளை நாடுங்கள் பழச மறந்துட்டு இருக்கிற இடத்துல நின்றாதீங்க முன்னானவைகளை நாடுங்கள் and press on in the present இப்பொழுது நீங்கள் அதை ஆசையாய் தொடரும்படியாய் கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிறார் ஹலலூயா இந்த ஓட்டத்தில் ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் வரும் நீங்கள் முன்னேறி தொடர கூடாதபடிக்கு ஏகப்பட்ட போராட்டங்கள் வரும் நல்லா கவனிங்க இங்க உங்களுக்கு உங்க பந்தய பொருளை நீங்க பெற்றுக் கொள்ளாதபடிக்கு நிறைய தடைகள் வரும் நமக்குள்ளாய் சோர்வுகள் வரும் நிறைய பேருக்கு வேதத்துல வந்தது எலியாவிற்கு வந்தது அவர் சொன்னார் ஆண்டவரே நான் என்னுடைய முன்னோர்களை காட்டிலும் நல்லவன் இல்லை தயவு செய்து என்னை எடுத்துக்கொள்ளும் சொன்னாரு ஆண்டவர் சொன்னாரு எலியாவை தட்டி எழுப்பி நீ போக வேண்டிய தூரம் வெகு தூரம் முன்னானவைகளை நாடுங்கள் நிறைய நேரத்துல சோர்வுகள் போராட்டங்கள் பிரச்சனைகள் நிறைய பேர் நமக்கு தடையாய் வந்து நிற்பாங்க ஒரே ஒரு வசனத்தை காண்பித்து நான் செபித்து முடிக்கிறேன் கொலோசேயர்லே இரண்டாவது அதிகாரத்திலே எதெல்லாம் பந்தய பொருளை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியாதபடிக்கு உங்கள் ஓட்டத்தை தடுக்கும் என்பதை பாருங்கள் எட்டாவது வசனம் இந்த அதிகாரத்திலே வாசிக்கிறோம் லௌகீக ஞானம் மாயமான தந்திரம் இந்த கடைசி நாட்கள்ல இது அதிகமா இருக்கிறது லௌகீக ஞானம் மாயமான தந்திரம் இதனாலே ஒருவனும் உங்களை கொள்ளை கொண்டு போகாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் அதற்கு மேல நான்காவது வசனத்துல சொல்லுகிறது நய வசனிப்பினாலே வஞ்சிக்கப்படாதீர்கள் உங்க ஓட்டத்தை கெடுக்கிறதுக்கு சுத்தி இருக்கிறவங்க சில பேர் நீங்க யாரோட இருக்கிறீங்க என்பதை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் உங்களோடு கூட இருக்கிறவர்கள் யார் என்பதை பாருங்கள் ஓடுகிறவர்களோட சேர்ந்து ஓடுங்கள் உங்களோடு கூட இருக்கிறவர்கள் நய வசனிப்பினாலே உங்களை வஞ்சித்து போடாதபடிக்கு லௌகிய ஞானத்தினாலே வஞ்சிக்காத படிக்கு மாயமான தந்திரத்திலே வஞ்சிக்காத படிக்கு பத்தொன்பதாவது வசனம் மாயமான தாழ்மையிலே இன்னைக்கு மாயமான தாழ்மை தாழ்மை நினைச்சுக்கிட்டு மாயமா தாழ்மை பண்றவங்க இருக்கிறாங்க ஆராதனை நினைச்சுக்கிட்டு தவறான ஆராதனை பண்கிறவர்கள் இருக்கிறாங்க துணிக்க துணிச்சல் உள்ளவர்கள் இருக்கிறாங்க சிந்தையில இருமா உள்ளவர்கள் இருக்கிறார்கள் இப்படிப்பட்டவர்கள் அவர்கள் உங்கள் பந்தய பொருளை இழந்து போகும்படி உங்களை வஞ்சியாதிருக்க பாருங்கள் அப்ப இங்க பவுல் சொல்லுகிற காரியம் என்ன நீங்கள் யாரோடு இருக்கிறீர்கள் உங்களோடு யார் இருக்கிறார்கள் என்பதும் முக்கியம் தேரின சிந்தை உடையவர்கள் ஓட தொடர விரும்புகிறவர்கள் எந்த தடை வந்தாலும் அதை தாண்டி ஓடுகிறவர்கள் குறிப்பாய் தடை செய்கிறவர்களை கூட வைத்துக் கொள்ளாதவர்கள் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாய் நீங்கள் தேறினவர்களாய் மாறும்படியாக தேவன் விரும்புகிறார் உங்கள் தெரிந்தெடுப்புகள் சரியாய் இருக்க வேண்டும் கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவின் மேன்மைக்காக வேற எதையும் இழக்க ஆயத்தமாய் இருக்கிறவர்கள் தேறினவர்கள் கிறிஸ்து உங்களை அழைத்த அழைப்பிற்கு ஏதுவாக தொடர்ந்து முன்னேறி ஓடி லக்கை பிடித்து கொள்ள விரும்புகிறவர்கள் தேரின சிந்தையுடையவர்கள் இதற்கு நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாய் வேறூன்ற கட்டப்பட வேண்டும் ஆழமாய் வேறூன்ற வேண்டும் ஆழமாய் நீங்கள் அஸ்தி பாரம் போட வேண்டும் நீங்கள் தேவனுக்காய் கட்டப்பட வேண்டும் தேவ ஆவியானவருக்குள்ளாய் அப்படி இருப்பது மாத்திரமே உங்களை தேறினவர்களாய் மாற்றும் கண்களை மூடி எல்லாரும் ஆய்ச்சபிக்கலாம் இந்த வேலையிலே உங்களுக்காக நீங்கள் செபிக்க ஆரம்பிங்க அண்டு ஒரே இந்த கடைசி நாட்களிலே எதற்காய் நான் பிடிக்கப்பட்டேனோ அதை நான் பெற்றுக் கொள்ளும்படியாய் அதை நான் பிடித்துக் கொள்ளும்படியாய் ஆசையாய் தொடரணும் ஆண்டவரே தொடரலாம் ஆனா ஆசையாய் நான் தொடரணும் அப்பா ஆசை இல்லாட்டி பாதியிலே நம்ம நின்று விடுவோம் பாதியிலே சோர்ந்து போயிடுவோம் ஆசையாய் நாம் தொடர வேண்டுமே கர்த்த நமக்கு உதவி செய்யட்டும் எல்லாரும் செவிங்க ஆண்டவரே எனக்குள்ள அந்த வாஞ்சைய தாங்கப்பா 
இன்னும் நான் குழந்தையா இருக்க விரும்பல இன்னும் அண்டு வரை பல வருடங்கள் ஆகி தேவனுடைய அண்டு வரை ரட்சிப்பை பெற்றவளாய் இருக்கிற நான் பல வருடங்கள் ஆகி பல அனுபவங்களை கடந்து வந்தோம் அண்டு வரை ஒரு தைரியம் உள்ள சிந்தை இல்லாம ஒரு தெளிவுள்ள சிந்தை இல்லாம எதை தெரிந்தெடுக்க வேண்டும் என்கிற சிந்தை இல்லாம தடுமாறுகிற வாழ்க்கை வேண்டாம் ஆண்டவரே கத்தாவை நாங்கள் செபிக்கிறோம் எங்களுக்குள்ள இந்த தெளிவு வேணும் அப்பா அந்த முதிர்ச்சி வேணும் ஆண்டவரே என்று சொல்லி ஒப்புக்கொடுங்க Give me that passion, Lord. Dairiya maay aviyana varoodiya bela thoodu kude. And over in and sari anadai therin dedutthu munnera virumbukirayin endu sollukara varukal. Yellar irukkireda chile. Solluvama. Labamana anaitayumi Nan nashtam enju karudugire Labamana anaitayumi நஷ்டமென்று கருதுகிறேன் இசுராஜாவில் இந்த வேலைக்காக ராஜாவில் இந்த வேலைக்காக மகிழ்ச்சியுடன் நான் ஓடுகிறேன் மகிழ்ச்சியுடன் நான் ஓடுகிறேன் பழம அழைப்பின் பந்தைய பொருளுக்கு வாழ்க்கையில எத்தனை முறை நம் முதிர்ச்சிக்குள்ளாய் கடந்து வர வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார் எத்தனை முறை நாம் சரியானதை தெரிந்தெடுப்போம் என்று ஆவலாய் காத்து கொண்டிருக்கிறார் எத்தனை முறை நாம் இடறி இருக்கிறோம் இன்றைக்கு ஆண்டவர்கிட்ட ஒரு கிருவே கேட்டு பெற்றுக் கொள்வோமா ஆண்டவரே எனக்கு உதவி செய்யப்பா எனக்கு ஆவிக்குள்ளான அந்த பலனை தாங்க ஆண்டவரே ஆவியானவருடைய அந்த பலன சத்துவத்தை எனக்கு தாங்கப்பா என்னுடைய சிந்தை தேரின சிந்தையாய் மாறட்டும் என் யோசனைகள் இந்த பூமிக்குரியவைகளாய் இல்லாம அண்டவர் இந்த பூமியில எனக்கு எது லாபம்ன்றதே நான் நோக்காம அண்டவரே நித்தியத்துக்குரியவைகளை நோக்கி பார்க்க கர்த்தர் கிருவை செய்வீராக என் நாமத்து நிமித்தம் இம்மையிலே இழக்க ஆயத்தம் உள்ளவர்கள் இம்மையிலேயும் மறுமையிலேயும் அதை பெற்றுக் கொள்வார்கள் என்று சொன்னீரே உங்க வார்த்தையை நாங்கள் நம்புகிற அந்த குருவையை தாங்க ஆண்டு கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க எங்களை ஒரு முதிர்ச்சிக்குள்ளாய் நடத்துங்க எங்கள் யோசனைகள் மாறட்டும் எங்கள் தீர்மானங்கள் மாறட்டும் எங்கள் தெரிந்தெடுப்புகள் மாறட்டும் ஆண்டவரே இந்த உலகத்தின் போக்கின்படி நாங்கள் வாழாதபடிக்கு ஆவியானவரே நீர் எங்களை நடத்துகிற பாதையிலே நாங்கள் முன்னேறி வர குருவை தருவீராக ஆண்டவரே எங்கள் நோக்கமெல்லாம் முன்னானவைகளை நாடுகிறதா இருக்கட்டும் ஆண்டவரே அண்டவரை கீழானவைகளை அல்ல மேலானவைகளை நாடணும் ஆண்டவரே கர்த்தர் எங்களை தொடுவீராக எங்களுக்கு உதவி செய்வீராக இந்த நாளிலே எங்களோடு கூட இணைந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் மேசுவின் நாமத்திலே உடைய கருத்திலே ஒப்பு கொடுத்து செபிக்கிறேன் உடைய வார்த்தை எங்களுக்குள்ள கிரியை செய்யட்டும் அப்பா கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்யும் தொடர்ந்து உடைய கிருவைங்களை வழி நடத்தட்டும் உடைய வார்த்தை எங்களிலே நிலைத்திருக்கட்டும் இயேசுவின் மூலம் செபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் எல்லாரும் சொல்வோம் என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி என் முழு உள்ளமை பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி கத்த செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே ஆமேன் காட் பிளஸ் யூ